tudo bem, alunos? É, meu nome é Teacher Aline e agora estamos tendo aula via online, né? Por causa da quarentena, então a gente não pode estar juntos. Então a gente vai ter algumas aulinhas online. Então essa é a aula para os kids. Nós vamos iniciar com o alfabeto, como já é aprendido, então vocês sabem ler as letrinhas em inglês. Então começamos com A. É para repetir comigo. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Como eu sabia, também temos as musiquinhas do A, B, C, D, E, F, G. E daí vocês já sabem procurar. E tem no, na bibliografia também, para procurar os vídeos. Então agora vamos para os numbers. Nós vamos aprender os numbers de 1 a 10, ou de 1 to 10. Começamos com 1, nós temos... One horse, two, two cows, three, three pigs, three, three porquinhos, oops, four turtles. Continuando, temos six kitchens, one chicken, one, two, three, four, five, six, seven dogs, eight cats, nine frogs, ou sapos, né? E ten bees. Temos dez abelhinhos. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. As cores, então, as colors, com a de aula. Temos aqui de início a cor black, de preto, black. Blue, de azul. Blue, blue, green, de verde, e yellow, de amarelo. Mais cores, então. Red, de vermelho. Purple, de roxo ou violeta. Pink de rosa e orange de laranja continuando então mais colors brown de marrom gray de cinza e aqui também a gente aprendeu em aula que temos o dark green ou dark é alguma cor que seria tal coloração escura, então verde escuro ou rosa escuro, dark pink, dark purple então seria tal cor escura e light blue, que seria claro, daí light seria claro, então azul claro light blue, light pink, light yellow e temos também a coloração do fundo aqui 
que é white, coração do quadro aqui também. White. White é branco. Agora seguiremos para os shapes and objects. São as formas e os ob alguns objetos. Primeiro as formas. Vamos aprender primeiro as formas. Então a forma redondinha, o formato de bola, é chamado de round, round. Vamos repetir? Round. O quadradinho. É square, square. O retângulo, não tem muito segredo, é rectangle, rectangle, e o amarelinho aqui que chama-se triângulo, triangle, triangle, porque são três ângulos, né? Triangle. Agora seguiremos para os objetos, principalmente os de criança, já que vocês são criança, vocês brincam, né? Vamos para a escola. Então, primeiro aqui, o que, que é isso? É uma bonequinha. Bonequinha é? Em inglês é? Doll. Doll. E o carrinho? O carrinho é? Car. Vamos repetir? Car. E a bola? É ball. B-A-L-L. Ball. E quem gosta de jogar, brincar de quebra-cabeça? Quebra-cabeça é mais difícil. É puzzle. Puzzle. Vamos repetir? Puzzle. E o ursinho? Eu gosto bastante de ursinhos. <risos> eu tenho muitos ursinhos. Eu tenho cerca de uns 100 ursinhos. Chama-se Teddy Bear. Ursinho de pelúcia. Bear é urso. E Teddy é, seria pelúcia, né? Ursinho de pelúcia. E agora vamos para a escola. Quais são os objetos utilizados na escola? O que a gente usa? Lápis e caderno. Então é pencil, mais notebook. Pencil mais notebook. Lembrar que notebook. É um falso combinato que notebook que a gente chama no Brasil é chamado laptop. E aqui temos livros, né? Que a gente lê livros na escola. Livros são books. Vamos repetir? Books. E os lápis de cor? Eu também gosto bastante de lápis de cor. E até na faculdade a gente usa. É chamado de colored, colored pencils. Então é lápis de cor. Colored pencils. Qual cor você gosta mais? Eu gosto do rosa, do roxo. E aqui, quando a gente está na escola, a gente fica sentado aonde? Na, ca... na carteira, né? Ou na cadeira, mais a mesinha. Então é. Desk e chair. As pessoas têm dificuldade de pronunciar chair. Chair. E a professora? Como que é que fala professora? Não é tia. É teacher. Teacher. 
teacher. Então, eu sou teacher. Eu sou a teacher ali. Teacher. E qual é a bolsinha que a gente usa para manter os nossos lápis, borrachas e etc? É chamada de pencil case. Pencil case. Quantos pencil cases vocês têm? Eu tenho nenhum. Perdi meu. E a borracha para a gente apagar os nossos erros em lápis. É chamada de Eraser Eraser Então temos mais Objetos da escola né, Para a gente aprender Por exemplo Caneta É similar a um lápis né, Que é chamado de Pen, caneta é pen. O que mais temos? O marcador aqui que eu tenho é chamado de marker. Então é canetão, marcador, marca texto, marker. O que mais a gente tem? Esse quadro branco aqui é chamado de board. Então, eu estou escrevendo com o meu marker neste board. O um, que mais temos? Na escola. <risos> ah, acho que por enquanto é só isso. Né? Ah, temos a régua também, que a gente manda de ruler. Régua é ruler. Temos a nossa mochila, que é chamada de bag. Back. Vamos repetir então as outras palavrinhas? Pen, marker, board, ruler e bag. Que não é bag, é bag. Termina C. Agora vamos partir para os membros da família. Nós já aprendemos os membros da família, principalmente os principais, geralmente, que moram com a gente ou que são mais próximos, né? Então, este vovôzinho aqui é chamado de Grandfather. Grandfather. É vovô. Vovôzinho. É mais difícil, né? E a vovozinha aqui, a vovozinha, temos grandmother. Grandmother também chamam nos outros países estrangeiros de nena. De nena, nena. Temos a mamãe, que é mother, mother ou mom. O diminutivo de mother é mom, que nem mamãe e mãe, mom, mother, mom. Geralmente eles chamam de mom, depois a gente chama as mães de mãe. E o father também pode ser chamado de father e de dad, que é mais diferente, né? Dad, que é papai. Dad. E aqui a gente tem a irmãzinha, quem tem irmãzinha é sister, sister mesmo, sister, ou às vezes o diminutivo é sis, mas sis, irmãzinha, mas sis. E temos o irmãozinho, que é o brother, brother, para falar o TH, tem que falar muito topa de cebola. A gente fala o TH. Topa de cebola. Brother, que o diminutivo de brother, que é irmãozinho, é bro. Acho que já ouviram falar em bro, né? O vídeo bro. E também temos outras, que é a tia, a prima, né? 
que já não moram com a gente, geralmente. Temos a Dinda aqui no Paraná, no Rio Grande, né? Temos aqui a Dinda. A Dinda é meio feia. É God's Mother. Dinda. Ou madrinha. God, porque é abençoado pela igreja, né? Mother seria madrinha. Então seria a mãe da igreja, madrinha. God Mother. God Mother. Dinda. Temos a Aunt. E o uncle, que seria tio e tia. Tia e tio, na verdade. Aunt é tia. Aunt. E uncle é tio. Uncle. Uncle, vamos repetir. Aunt e uncle. E godmother é tia. Temos também cousin. Que é primo ou prima. É. Unissex, cousin, primo ou prima, cousin, temos niece, para quem é tio, a gente tem uma niece, eu sou tia, eu tenho uma niece, o nome dela é Beatriz, é a minha sobrinha, niece, e sobrinho é? Sobrinho? Né? Nefio, é sobrinho, para quem tem um menino, é sobrinho, o tio de um menino, é nefio, sobrinho. Então vamos repetir? Godmother, aunt, uncle, cousin, niece e nephew, nephew. Alguma dúvida? Quantos irmãos ou irmãs vocês têm? Eu tenho one brother, one sister, and one niece. My sister tem bebês. Agora nós vamos entrar nas magic words, que é muito importante para o dia a dia. A gente aprende desde pequenininho. Os magic words. Então, como seria por favor em inglês? Desses quadrinhos aqui. Seria please. Então, please, mom. Please, mom. I want to play. Por favor, mamãe. Eu quero brincar. Please, mom, I want to play. E quando a gente pede licença para alguém, por exemplo, esse quadro está na minha frente, a gente pede excuse me. Excuse me, board. Excuse me. Me dá licença. Então vamos repetir? Excuse me. E quando a gente pisa no pé de alguém sem querer? A gente faz o quê? A gente pede desculpa. Desculpa é? Sorry. I am so sorry. Então se eu puser no seu pé, eu peço sorry. Ou I am so sorry. Muitas desculpas. Me desculpe muito. Perdoe. Tem um pardon também, só que já é mais formal. Perdoe. Pardon. E o próximo, quando alguém te dá uma bala e você agradece, como que é? Thank you. Thank you. Então, thank you. É para falar o topo de futebol, até a gente aprender a falar o TH, que não tem na nossa língua. Então, thank you. Ou thanks também, às vezes a gente aprende, que é o diminutivo de tipo, pobre. Thanks. Thanks. Thank you. E temos também, para quando.
quando a gente dá alguma coisa a alguém e a pessoa nos agradece, então eu te dei uma caneta. Você falou, thank you. Aí eu te respondo, não há de quê? Ou de nada? Então é you are welcome. You are welcome. Então você me fala, thank you. Eu te falo, you are welcome. Ou anytime. Anytime. Então eu te empresto, posso te emprestar também. Qualquer hora eu posso te emprestar. Então eu vou repetir. Please, de por favor. Excuse me, de com licença. Sorry, ou pardon me, de desculpe, me perdoe. Thank you, ou thanks. De obrigado. You are welcome. You are welcome. Ou anytime. De, de nada. Ou não é de que, ou qualquer hora que você for pedir. Agora a gente vai também para o tipo Magic Words, só que é nós nos cumprimentando. Então, pode ser, tipo, eu te vejo na rua e eu falo, Hello, how are you? Ou, oh, hi, how are you? Hello. É oi, então, hello, hi, é oi, olá. Hello é referente a olá, hi é referente a oi. Mas é a mesma coisa para nós aqui em português, para eles também. Então é oi, olá. Então é hello, olá, hi. E daí a gente pergunta como a pessoa está. É how are you? How are you today? How are you? Como você está? E a resposta para o how are you é I am fine. Eu estou bem. Então eu pergunto, how are you? Aí você responde, I am fine. And you? E você? And you? I am fine too. Thanks. Aí você responde, thanks. Com os magic words. Thanks. Então é hello. How are you? I am fine. And you? I am fine too. Thanks. Oh, thank you. E daí temos os cumprimentos comprime sobre as horas do dia. Então, de manhã a gente fala Good morning. Quando está o sol bem grande, quando vocês vêm para a aula de manhã, a gente cumprimenta a nossa professora e a gente fala Good morning Good morning, teacher How are you? Good morning Quando está o solzinho aqui ó. E quando a gente está à tarde em casa e vem à tarde a gente fala Good Afternoon. Good afternoon. Afternoon é tarde. Então, boa tarde. Tarde. Boa tarde, tá? Good afternoon. E daí, quando a gente tá vindo aqui pra jumper lá pelas 6, 7 horas da tarde, a gente fala. Good evening. A gente vê a gente fala good evening. Já sei que Good evening. Não foi? Good evening. A gente fala good evening quando a gente está chegando. E daí quando a gente vai embora do curso. Lá pelas 10 da noite. Mais ou menos. A gente fala. Good 
Então aqui a gente tem um diálogo, um gatinho conversando com o Barney. O, o gatinho chega. Hello Barney, good morning, how are you? Aí o Barney bem mal educado, ele só responde, I am fine, thanks. Ele não pergunta como o gatinho tá. Mas geral, é bem comum acontecer isso, as pessoas falam, tô bem, igual a gente também, tudo bem, tô bem. Eles falam assim. E daí eles não respondem, por exemplo, tipo, você tá num dia péssimo, a gente, ah, eu tô muito mal, tô muito triste, eles não respondem assim, eles só falam, I'm fine, ou I'm so so, que so so é tô mais ou menos, so so. I'm so so. Agora vamos pra minha parte preferida, que é a comida. Que besteira. <risos> Vamos ver as foods and fruits. As foods que a gente viu em aula de morango. Pizza. Ice cream, que é sorvete. Ice cream. Que mais que a gente viu? Milk. Grape. 
or light gray or gray snap patterns of gray. E a melancia, que também tem bastante aqui em Hellas, no mercado eles cortam a assim. É watermelon. Watermelon. Water. Melon. Watermelon é porque a melancia é constituída 100% de água. Então é um melão de água. Watermelon. Aí temos os melão, na família do melão, que é tudo melão. Alguma coisa melão e melão é melão. E o abacaxi, que é uma fruta cítrica, tipo a maçã, a laranja, o limão, o maracujá. É pineapple. Eu não sei porque eles viram que isso parece uma coroa, uma maçã de coroas. Então é pineapple. Pineapple. Abacaxi é pineapple. E aqui a gente tem o pêssego. Eu adoro pêssego. Pêssego é bem facinho. É peach. 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 I like peach. E o abacate é chamado de avocado. O nosso abacate não tem um ar. Então, para nós, é, para eles é tudo avocado, né? A gente tem o um avocado, que é aquele pretinho pequenininho, que é o deles. E temos o nosso, né? Que é típico, acho que é típico brasileiro, não sei. Que é abacate. Avocado. Então, avocado. É mais diferente ao pequeno abacate, mas todos são avocados. Outras frutas que temos. Da família das berries. Que são cerejas. Temos a cereja. Vou desenhar aqui uma cereja. É berry. Aí a prima da cereja. Que é a amora. Como que é a amora? Não, a amora não. Framboesa. Framboesa. É raspberry. Asperry, porque ela é áspera, berry. Temos o um morango. É straw. Berry. Morango, strawberry. O mirtilo, que não é comum aqui, é uma frutinha azul. Blueberry. Então, quando você for comer alguma comida que tenha mirtilo, mas geralmente aqui no Brasil a gente coloca blueberry mesmo, porque mirtilo é feio, né? Blueberry. E o oxicoco, que ninguém sabe o que é, porque a gente não traduz. Tem bastante sucos aqui. É cranberry. Cranberry. E é com N mesmo aqui. Cranberry. A gente tem o suco de óculos e coco, né? Eu nunca tinha ouvido falar em óculos e coco. Mas cranberry você viu? E também temos a banda dos cranberries. Vamos para as drinks agora. Drinks é todo tipo de bebida. Ou beverages. Só que beverages entra... Bebidas só. Aqui, então, o essencial para a vida, temos a water, 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 coloca bem grandão, water. E os sucos que a gente gosta de tomar, o suco de orange, que é laranja, o suco de grapefruit, que é toranja, aqui no Brasil não se vende, e o suco de limão, sucos no geral, são chamados de... Juice, juice. E o leite, que é a mamãe dá todo dia. Ops! O leite que a mamãe dá todo dia é chamado. Ah! Milk. Milk. 
Fiz esse primeiro, depois o outro. Temos outros tipos de bebida, como a mamãe toma café, então é coffee, coffee, é café, refri não geral, refrigerante é soda, soda, temos o chá, todo mundo que gosta de tomar chá, né? Chá em todas as outras línguas é chamado de tea, té. Só que não precisa chá. Chá, nas outras línguas, é de treinada gata. Não sei por que no Brasil virou chá. Tem outras coisas que temos. Temos milk em coco, que é coco de chocolate, um leite de chocolate, coco, que eles chamam, leite de chocolate, chocolate coco. Um, o que mais temos? Ah, não vou me lembrar agora. Café com leite é milk, copo com coffee. Temos o milkshake, que é um batido de leite. Agora entraremos nos animals. Qual é o seu animal preferido? O meu é todos. Os animals. Então aqui nós temos um dog. 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 E nós temos um aqui um gatinho. Um cat. O diminutivo de dog para filhote, como eu já aprendi em aula, é puppy. Puppy. I have three puppies. E para gato é, para cat é kitty. Então lembra da Hello Kitty? A kitty era uma gatinha, kitty. Aqui a gente tem um peixe palhaço, que é o pai do Nene. O pai do Nene não é, porque é peixe, na verdade, é chamado de fish fish e aqui cavalo para quem gosta de animais grandes né? quem tem fazenda é horse então, aqui a gente tem three horses hum? o meu preferido é o urso inglês então mais um aqui a gente tem uma vaca louca <risos> que eu amo vaca vaca são Cow. Cow. Essa é a vaca de leite. E aqui a gente tem um cortinho bem cor de rosa, que na verdade eles não são assim. Normalmente eles são para meio bem fininho. Aqui é pig. Pig. Aqui a gente tem um sapinho passeio. Saco é frog. Frog. E aqui nós temos um coelhinho bem fofinho chamado de Rabbit. Rabbit. Parece que o barulho que o sapo faz, né? Rabbit. Nós temos aqui um ursão. Eu já conheci um ursão e eles gostam muito de bala. Parece um chamado de Bear. Bear. Aqui a gente tem a mamãe e o bebê Elephant Não faz muita diferença, né? Só muda aqui Elephant Então é mom and baby Elephant Aqui nós temos o rei da selva The Lion King É o Lion Lion Eu já conheci o um Lion também Eu dei um beijo na cabeça dele Eu dei um TT pra ele eles são os gatos gigantes, eles são bem lindos. Eu também conheci um tiger, mas eu conheci um mini tiger. Tiger é tigre. Tiger. Aqui nós temos uma tartaruga, não caga, não jabuti, tartaruga, porque tartaruga vive no mar. 
turtle. Turtle. Dá você repetir? Turtle. E aqui os insetinhos bem bonitinhos que fazem a polinização das plantas para nós, para a gente viver, né? Porque se não fossem eles, nós estávamos ferrados. São as bees. Bees. Aqui são várias bees. A B não é só a B. Aí tira o S. Aqui uma galinha bem fofinha também. Pelinhas eu não gosto. É chicken. Chicken. E aqui um passarinho, eu acho que esse é um roxinol. É um bird. Bird. Passarinhos. É bird. Passarinhos pequenininhos. Tipo, esse que tem que saber. Ah, canário. É bird. E os animais também da África, que a gente dificilmente vê. Eu acho que eu nunca vi um girafa. Girafa é mais praticamente parecido. É giraffe. Giraffe. Nós temos uma zebra dando um sorriso, olha que linda. Zebra. Elas são um parente do cavalo. A zebra. A giraffe é parente da vaca. É mais comum. Agora vamos para as seasons. As estações do ano. Seasons of the year. Nós acabamos de entrar no outono. Então, o outono tem duas maneiras de serem faladas. Outono é fall. Como vocês já aprenderam, fall porque cai as folhas das árvores. Então, fall. Ou também chamado de ah Alto. Acho que esse é mais usado na Britânia, o alto. E o fall é usado nos Estados Unidos. Eu acho o alto mais bonito, mas é mais difícil de falar. Alto. Depois, no outono, a gente tem o inverno. Faz bastante frio. O inverno é... Winter. Nos países que não são Brasil, né? Winter. Winter. Depois do winter vem a primavera. A estação das flores. Que é chamada de Spring. Spring, primavera é spring. E depois da primavera temos o verão. E daí volta o outono de novo. Temos o verão. Verão é summer. Então qual é a sua estação preferida? Eu prefiro fall. Ele prefere winter. A Jéssica prefere summer. Então é, então vamos repetir. Fall ou autumn, diferente ao outono. Winter é inverno. Spring é primavera. E summer é verão. Então aqui também a gente tem. Quando começa, né? Spring. Summer, que tá na praia, geralmente, né? Quando vai pra praia. Fall, é onde caem as folhas das árvores, então é fall. E winter, que aqui no Brasil não faz tanto frio assim, né? Mas é, nos outros países faz bastante frio. E junto a isso, vamos ver o weather, que é o clima. Então, how's the weather today? How 
is the weather? Então, hoje, quando a gente grava a aula, weather. Hoje está um sunny day. Então, sunny day seria um dia ensolarado. Sunny é de sun, então, o en seria o en ensolarado. Sunny. Um dia ensolarado. Um dia solzinho. E esses dias aí, acho que semana passada, tava chovendo. Como que é? Chover ou chuva? Chover é rain. Chovendo é rainy. Rainy day. Ou raining, a atitude de chover é rain, então chovendo. Rain. É chuva. Aqui no Brasil a gente nunca viu, né? Eu acho que não. Aqui na Alemanha é muito menos. Quando neva é snowing. O snowy day ou snowing. Significa nevando. No. E quando o dia está nublado? Nublado seria cheio de nuvens. Nuvens, em inglês, como eu aprendi, do é cloud. Então, o dia está cloudy. Cloudy day. Cloudy day. E quando está muito vento, que parece que vai levar a gente que tem razão. Vento em inglês é wind. Wind. E quando faz muito vento, vento muito, é wind day. Não confundir com wind do Peter Pan. Wind é vento, wind é bom. E depois da chuva, sempre vem o arco-íris. O arco-íris é. Rainbow. Rainbow. Então é arco de chuva. Rainbow. Então qual dia está hoje para você? E qual dia você gosta mais? Você gosta do sunny, do rainy, do cloudy, do snowy? Ou do wind day. Ou do depois da chuva que parece o arco-íris, o rainbow. 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 Então, sunny, ensolarado. Raining, que é o ato de chover. Snowing, que é o ato de nevar. Cloudy, que é nublado. Wind, que é ventania. E o rainbow, que é depois da chuva. Rainbow. Esse rainbow está ao contrário, né? Então vamos aqui ver a última coisinha da aula, que é, é difícil, é mais difícil esse, que é a body parts. Body parts. Então são as partes do corpo. Body parts, então partes do corpo. Aqui eu tenho a minha cabeça. Cabeça é head. Head, head, head. Aqui nós temos dois olhos, então a gente, é, a gente tem eyes. Olhos é eyes. Aqui a gente tem o nariz. Nariz é nose. Então quando a pessoa diz bilhoteira, chamam de nose. Desbilhoteiro, nose, chique. Aqui a gente tem orelhas. Nós temos ear. O 
arm, this is the no. Fingers, barriguinha, belly, certeza, criança belly, nós adultos falamos stomach, que é referente ao estômago. Mão é hand, coxa é thigh, perna é leg, joelho é knee, um pé sozinho é foot, os dois pés é feet, e os dedinhos do pé são chamados de toe. Então nós temos aquela brincadeira do cabeça, ombro, joelho e pé aqui para nós, né? Então para eles também tem, só que é my head, my shoulders, my knees and my feet. Head, shoulder, knees and feet. Head, shoulder, knees and feet. Daí depois tem os olhos, né? As orelhas. E agora entramos nas atividades, que é para vocês fazerem em casa e depois me mandarem que eu vou corrigir tudo. Então, sobre o referente a aula, né, nós passaremos algumas atividades sobre todas essas aulinhas de vídeo que eu dei. Então, a primeira é fazer um desenho com um objeto compatível com cada letra do seu nome. Então, o meu nome é Aline. Então, A. O que, que temos de objeto, fruta ou comida que tem a letra A? Vou falar Apple. Então, eu vou desenhar uma maçã. Apple. Daí, L. O que, que temos com L? Com I. O que, que temos com I? Com E. E com E. Alguma coisinha assim. Então, é L. que eu vou colocar? Lab. Com I. O que a gente coloca com I? Ink. Que aprendemos em aula. Ink. Com E. Eu gosto com E. Nose. E com E. Com um ovo. Com um E. Então, tem que ser assim. Então, aí eu desenho uma ego aqui. Aí eu desenho uma perna. Aí eu desenho uma tinta. Aí eu desenho um narizinho. E aqui a gente tem alguns vídeos, 
infantis complementares do Baby Shark, algumas coisas assim, que ensinam as musiquinhas dos números, das letras, dos complementos, dos climas, tudo, tudo tem uma musiquinha para ouvirem, principalmente a criançada. Então, é até a próxima aula, vocês precisam me enviar pelo WhatsApp, o meu WhatsApp é Teacher Aline. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, então meu DDD é 15. E meu número é 996086050. Pode me chamar lá, que eu irei te responder. E me mandem os vídeos também pelo WhatsApp. Muito obrigada. Thank you.